laprensa.mx al Poder Judicial de la Federación para la construcción de un edificio único que albergue a todos los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas que residen en esta ciudad. Alguien que desea hacer uso de la voz. Claro. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Eh, queremos decirle que ya tuvimos la oportunidad de revisar el expediente relativo a la solicitud presentada por el Poder Judicial de la Federación eh, a través de la delegación. El proyecto que nos presentan consta de la construcción de lo que ellos denominan Ciudad Judicial, en la cual va a concentrar a los ocho órganos jurisdiccionales como lo son juzgados y tribunales federales establecidos en esta ciudad, así como sus propias oficinas administrativas, ya que en la actualidad no cuentan con la infraestructura necesaria para desempeñar su labor, que sabemos que eh, los edificios donde están este, desarrollando sus actividades pues no cuentan con un estacionamiento o las medidas de seguridad que, necesarias para, para realizar sus actividades. Este. Ahora bien, ellos están requiriendo el apoyo por el ayuntamiento para la donación de un predio, ellos querían una, una, una cantidad mínima de 10.000 metros cuadrados, nosotros ya revisamos todo el proyecto, ya checamos este, y contamos con un predio de 10.000 548 metros cuadrados, cuadrados, perdón, que está ubicado en la avenida Loma Dorada y David Alfaro Siqueiros, en el fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur. Eh, dicho número se encuentra registrado como propiedad de la Hacienda Pública Municipal, eh, está destinada a área de equipamiento, y por lo anterior yo, yo estoy a favor de, de esta propuesta, este, para que se celebre dicha donación al poder del Poder Judicial de la judicial de la federación, perdón, ya que con el proyecto de infraestructura que presentan, este, ya no lo presentaron, ellos están en un modelo ya este, establecido, y aparte cuentan ya con el, con lo, con el, con el presupuesto y el, y el, el recurso para, para llevar a cabo este, este edificio que, que yo creo que nos va a venir a, a beneficiar demasiado, no solo a nosotros, sino a todos los, los ciudadanos de la región fronteriza de, de nuestro estado, ya que es el único edificio que, con el que vamos a contar en, el, en esta zona. Entre en un solo lugar, eh, al primero que beneficia es al usuario. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de en un, mismo, en un mismo módulo poder estarse moviendo de una oficina a otra según sea la necesidad que requiera su asunto para atender eh, sus propias necesidades. Eh, yo creo que Reynosa va dando ahí poco a poco el perfil de, de irse organizando en ese sentido. Ojalá Ojalá y otras eh, oficinas eh, puedan concentrarse, así sean oficinas eh, que tengan que ver con, con el gobierno del Estado, que tengan que ver con el gobierno federal, que tengan que ver con el propio municipio. Podamos ir haciendo concentraciones para que la gente no ande de un lado a otro de la ciudad buscando consolidar un trámite. Entonces, eh, por nuestra parte, enhorabuena. Creo que este es un paso extraordinario que le da un perfil diferente a la ciudad. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Por manifestarlo de manera acostumbrada. 